सुप्रिय छात्र छात्रीगण आज के कैमिकल इकुलिबेरियम एक आलोचना कर चेष्टा कर कैमिकल इकुलिबेरियम एर बांगला हे रासायनिक साम्यवस्था अपनारा इंटरमिडिएट रासायनिक साम्यवस्थार ओपर अनेक पढ़ाशुना कर तो सेखान सामान्य किस अंश नहीं आज के कैमिकल इक्लिपिडियम प्रथम क्लस कैमिकल इक्लिपिडियम की कैमिकल इक्लिपिडियम जागे प्रथम जानते हैं जो रिभार्सिबल रियक्शन अभिमुखी बिक्रिया का बोले तो एखे देखते ए और बी एरा दुज मिले तो ये सी ए डि तो ए बी हम रियक्टेंट सी आर डी हम प्रोडक्ट तो ए थे सी आर डी तैरि हवा पाम पास दें पास देखिए एरो ये फरवर्ड रियक्शन एरपे सी आर डि जरा प्रोडक्ट तैरि हल ताओ एक निर्दिष्ट समय पर निजे साथ रियक्शन कर रियक्शन कर ए पुनर उत्पादन कर बला है रिभार्स रियक्शन ए मिले सी आर डी तैरि हवा हम फरवर्ड रियक्शन फरवर्ड एरो सी आर डि मिले ए तैरि हवा ये बला हे रिभार्स रियक्शन तो प्रथम दिखे ए बरमान बसि थक सी आर डर परिमाण थकबेना आस्ते आस्ते सी आर डि तैरिजे थको फले प्रथम दिखे फरवर्ड रियक्शन रेट बेसि है एवं एक निर्दिष्ट समय पर सी आर डि जो उत्पादन बढ़ते थके सी आर डि मिले ए पुनर उत्पादन हार जो रियक्शन सेटारों रेट आस्ते आस्ते बढ़ते थके जो एक समय आसे जो ए मिले सी आर डि तैरि हार रेट बा हार ए सी आर डि मिले ए तैरि हार रेट बा हार समान समान है रियक्शन मिले सी आर डी तैरि है अब सी आर डी मिले ए तैरि है और रिभार्सिबल रियक्शन के देखते अपनारा जे एखे किस मस आसगला पत्र पत्र जा पत्र किस मस ए पत्र आससे आसा जावर भर दिए थार कारण एक समय पाँचा पाँचा मास समान जा रिभार्सिबल रियक्शन के अनेक भाव व्याख्या करते हैं देखते हैं रियक्टेंट थे प्रोडक्ट तैरि हो प्रोडक्ट के रियक्टेंट तैरि हो एवं जी हारे प्रोडक्ट के रियक्टेंट तैरि से एक ही हारे रियक्टेंट के प्रोडक्ट तैरि हो फले हार समान हार कारण रियक्शन के रिभार्सिबल रियक्शन और जख हार समान हो जाए तक आप बोलब कैमिकल इक्लिबिरियम कैमिकल इक्लिबिरियम हो तक आपात दृश्य दे मन है जो रियक्टेड और प्रोडक्टर पर स्थिर आसले ता स्थिर ना एक जगह अन्न जगह आसा जावा जमीन एखे देखते एखान एक दिखे आसते से आर एक ही भाव एक पास पशे चले जा कारण ये जो परमाण रियक्टेंट आए आपात दृष्टि से स्थिर जे परमाण प्रोडक्ट आटार परमाण आपात दृष्टि स्थिर जदिव तर भरे आसा जा चलते से अच्छा तो रिभार्सिबल रियक्शन के आगे बे डबल दिखे आरो दिए प्रकाश कर फरवर्ड रियक्शन के इंडिकेट कर दिखे जो एरोटा एट हम रिभार्स रियक्शन के इंडिकेट कर जमन नाइट्रिक नाइट्रोजें डाइक्साइड एट भेजे नाइट्रोजें डायट्रोजें डाइक्साइड टेट्रक्साइड तैरि है यहाँ रिभार्सिबल रियक्शन हाइड्रोजें और आयोडिन मिले हाइड्रोजें नाइट्रोज तैरि है यहाँ रिभार्सिबल रियक्शन पटाशियम पेंटाक्लोराइड भेजे पटाशियम डाइक्लोराइड और क्लोराइड क्लोरिन तैरि है से रिभार्सिबल रियक्शन वास्तव जीवन में बसिभाग रियक्शन रिभार्सिबल क्योंकि किस कंडिशन मेनटेन करना करार कारण ये एकमुखी मन है अच्छा एन कैमिकल इक्लिबिरियम का आगे मत ही ए सी आर डर कथा चिंता करी तो देखें ये ग्राफ ए ग्राफे एट हे समय हे बिक्रिया रेट तो समय जो शुरू शुरू टाइम हम शून्य शून्य टाइम ए सबुज कलर अर्थात ये रेट हम रियक्शन रेट तो शुरू समय ए बरमाण छो सब चे बी और ए मिले सी आर डि जो तैरि सब चे बी ए बी थका मान तर भरे रियक्शन परिमाण सब चे बी अर्थात रियक्शन रेट छो सब बसि कौन एकदम जिरोते जिरोते ए बीस परिमाण छो 
সবচেয়ে বেশি সিআরডির পরিমাণ ছিল শূন্য ফলে শূন্য থেকে সিআরডি শুরু হবে এআরবি মিলের রিয়াকশন হলেই না সিআরডি উৎপন্ন হবে যেহেতু শূন্য সময় অর্থাৎ শুরুতে সিআরডির কোনো অংশই ছিল না কাজেই সিআরডির কোনো রেটও ছিল না রেট ছিল হচ্ছে শূন্য অপরদিকে এআরপির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল সুতরাং এআরবির রেট ছিল সবচেয়ে বেশি আস্তে আস্তে এআরবির রিয়াকশন করে করে সিআরডি তৈরি হচ্ছে এর পরিমাণও কমছে বির পরিমাণও কমছে ফলে তাদের রিয়াকশনের রেটটাও কমছে আস্তে 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 এআরবির যে কার দেখেন নিচের দিকে নামতেছে অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে এআরবির পরিমাণও কমছে রিয়াকশনের রেটও কমছে যেই সময়ে এআরবির পরিমাণ কমছে সেই সময়ে কিন্তু এআরবি রিয়াকশন করে কি তৈরি হচ্ছে এআরবি রিয়াকশন করে সিআরডি তৈরি হচ্ছে সুতরাং সিআরডির পরিমাণ বাড়তেছে এবং সিআরডি রিয়াকশন রেটও বাড়তেছে সেই হিসাবে শূন্য থেকে আস্তে 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 সময়ের সাথে সাথে সিআরডির পরিমাণও বাড়তেছে সিআরডির রিয়াকশনের রেটও বাড়তেছে সিআরডি রিয়াকশন রেট মানে সিআরডি মিলে এআরবি তৈরি হওয়া এই রিয়াকশনের রেট আর এআরবি রেট মানে এআরবি মিলে সিআরডি তৈরি হওয়া অর্থাৎ ফরওয়ার্ড রিয়াকশনের রেট তো সময়ের সাথে সাথে ফরওয়ার্ড রিয়াকশনের রেটটা কমতেছে রিভার্স রিয়াকশনের রেটটা বাড়তেছে বাট ফরওয়ার্ড রিয়াকশনের রেট কমতে কমতে এমন একটা সময় আসবে যখন ফরওয়ার্ড রিয়াকশনের রেট কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে রিভার্স রিয়াকশনের রেটও বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় আসবে যখন তাদের রেট স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ সিআরডির পরিমাণ এবং সিআরডি থেকে এআরবি উৎপাদনের পরিমাণ এটা স্থির হয়ে যাবে এই যে পয়েন্ট এই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি ইকুলিবিরিয়াম পয়েন্ট এবং এই যে কন্ডিশন এটাকে আমরা বলছি কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম যখন একটা ফরওয়ার্ড রিয়াকশনের রেট এবং রিভার্স রিয়াকশনের রেট সমান হয় এবং যখন ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স রিয়াকশনের যেই রিয়াক্টেন্ট বা প্রোডাক্ট তাদের পরিমাণ স্থির হয়ে যায় তাকে আমরা বলছি কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম ঠিক আছে আচ্ছা তো কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামের ডেফিনেশন কি বলবো আমরা দ্য স্টেট অফ এ রিভার্সেবল রিয়াকশন when the two opposing reactions occur at the same rate and the concentrations of the reactants and products do not change with time অর্থাৎ এটা হচ্ছে রিভার্সেবল রিয়াকশনের একটা অবস্থা যখন উভয় দিকে যে রিয়াকশন ঘটে অর্থাৎ সম্মুখ রিয়াকশন এবং বিপরীত মুখে রিয়াকশন তাদের ঘটার রেট সমান হয়ে যায় এবং সম্মুখ রিয়াকশনে যাচ্ছে যে সমস্ত রিয়াক্টেন্ট তাদের পরিমাণ এবং রিভার্স রিয়াকশনে যাচ্ছে যেই সমস্ত প্রোডাক্ট তাদের পরিমাণ সমান হয়ে যায় সময়ের সাথে তাদের পরিমাণও পরিবর্তিত হয় না সময়ের সাথে রিয়াকশনের রেটও পরিবর্তিত হয় না এটাকে আমরা বলছি কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম আচ্ছা তো কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম এ বি থেকে সিআরডি উৎপাদন করার সময় তৈরি হতে পারে অথবা সিআরডি মিলে যখন এ বি তৈরি হবে সেখানে উৎপাদিত হতে পারে তো কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ইকুলিবিরিয়াম একটা হচ্ছে হেট্রোজেনিয়াস ইকুলিবিরিয়াম এই যখন রিয়াক্টেন্ট এবং উৎপাদ উভয়ই একই রকম ফিজিক্যাল স্টেটে থাকে তখন তাকে আমরা বলি হোমোজেনিয়াস কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম যেমন হাইড্রোজেন একটা গ্যাস আয়োডিন এবং আয়োডিনও একটা গ্যাস তারা মিলে হাইড্রোজেন আয়োডাইড তৈরি করছে সেটাও একটা গ্যাস ফলে এখানে রিয়াক্টেন্ট এবং উৎপাদ অর্থাৎ প্রোডাক্ট তারা সবাই গ্যাস স্টেটে আছে সুতরাং এটাকে আমরা বলছি হোমোজেনিয়াস কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম একইভাবে নাইট্রোজেন পেন্টক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড দ্য নাইট্রোজেন টেট্রাক্সাইড এটা একটা গ্যাস তার উৎপাদ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সেটাও গ্যাস সুতরাং উভয় দিকের কেমিক্যাল যেই কেমিক্যাল আছে তারা প্রত্যেকের ফিজিক্যাল স্টেট সমান সুতরাং এটাকে আমরা বলছি এটাকে আমরা বলছি হোমোজিনিয়াস কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় হেট্রোজেনিয়াস কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম হলো সেই কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম যখন সম্মুখবর্তী রিয়াকশন এবং বিপরীত মুখে রিয়াকশন উভয় দিকের যে রিয়াক্টেন্ট বা প্রোডাক্ট থাকবে তাদের ফিজিক্যাল স্টেট সেম হবে না যেমন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটা সলিড আর সেটা ভেঙে তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সাইড সেটা সলিড কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা হচ্ছে গ্যাস তো বাম দিকে যা আছে সে হচ্ছে সলিড ডান দিকে যে আছে সলিড এবং গ্যাসের মিশ্রণ ফলে উভয় দিকের যে কেমিক্যালস বা রিয়াক্টেন্ট বা প্রোডাক্ট যাই বলি না কেন তারা আছে তাদের সবার ফিজিক্যাল স্টেট সমান না ফলে তাদেরকে আমরা বলছি হেট্রোজেনিয়াস কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম আর উদাহরণ দেওয়া যায় এখন কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম আসলে চলমান ইকুলিবিরিয়াম এটা কখনো স্থির না আমরা প্রথম দিকে চিত্রে দেখছিলাম যে পিঁপড়া একটা দানা শস্য দানা মুখে নিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে আবার সেই একই পিঁপড়া আরেকটা পিঁপড়া শস্য দানা ওই জায়গা থেকে নিয়ে আগের জায়গায় ফেরত আনছে ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখে মনে হচ্ছে যে উভয় দিকের পরিমাণ সমান কিন্তু আসলে তারা মোটেও সমান না এটা আসলে ডাইনামিক ইকুলিবিরিয়াম আছে তো সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা চিত্র দেখি দেখেন এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে এ এবং বি এরা হচ্ছে রিয়াক্টেন্ট এরা মিলে কি তৈরি করতেছে সি এবং ডি এ দুটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে আবার সি আর ডি হিসাবে কে চিন্তা করেন সি একটা রিয়াক্টেন্ট ডি
তো এ আর বি মিলে সি আর ডি তৈরি হওয়ার রেট প্রথম দিকে বেশি থাকে আর সি আর ডি মিলে এ আর বি তৈরি হওয়ার রেট প্রথম দিকে কম থাকে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের উভয়ের তৈরি হওয়ার রেট সমান হয়ে যায় এবং উভয়ের পরিমাণ সমান হয়ে যায় অর্থাৎ যেই হারে এ আর বি মিলে সি আর ডি তৈরি করে সেই একই হারে সি আর ডি মিলে এ আর বি তৈরি হয় এবং এ আর বি যে পরিমাণ সেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে এসে স্থির হয়ে যায় বাড়েও না কমেও না সি আর ডি যে পরিমাণ সেটাও নির্দিষ্ট পরিমাণে এসে স্থির হয়ে যায় সেটা বাড়েও না পড়েও না কমেও না ফলে আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়েছে তারা স্থির হয়ে গেছে কিন্তু বাস্তবে তারা স্থির নয় বরং তারা চলমান এই জন্যই বলা হচ্ছে যে কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম ইজ এ ডাইনামিক ইকুলিবিরিয়াম এটা ফরওয়ার্ড রিয়াকশন এটা রিভার্স রিয়াকশন আচ্ছা এখন কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটা দেখি এক নম্বর হচ্ছে কনসিস্টেন্সি অফ কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ রিয়াক্টার এবং প্রোডাক্ট উভয়ের কনসেন্ট্রেশনের পরিমাণ সবসময় সমান থাকবে রিয়াক্টেন্টের পরিমাণও সমান থাকবে প্রোডাক্টের পরিমাণও সমান থাকবে তো যেই কনসেন্ট্রেশনে যেমন এই কনসেন্ট্রেশনকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করি তো কনসেন্ট্রেশনকে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি আর এটার একক হচ্ছে মোলস পার লিটার তো যখন কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামে সেটা চলে যাবে তখন কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামে চলে গেলে তখন রিয়াক্টেন্টের কনসেন্ট্রেশন এবং প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন সেম থাকবে তার পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন হলে আর কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম থাকবে না এটা নষ্ট হয়ে যাবে যে কারণে খোলা পাত্রে যখন কোনো রিয়াকশন ঘটানো হয় সেটাকে আপাত দৃষ্টিতে একমুখী মনে হয় যদিও সেটা উভমুখী যেহেতু সেখানে কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হয়ে যায় মানে তৈরি হইলো কিন্তু তৈরি হওয়ার পরে সেটা চলে গেল যেমন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হলো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস যদি উড়ে চলে যায় তাহলে এটাকে রিভার্সেবল রিয়াকশন মনে হবে না এটাকে মনে হবে যে এটা হচ্ছে ই রিভার্সেবল রিয়াকশন আচ্ছা তার দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইকুলিবিরিয়াম ক্যান বি ইনিশিয়েটেড ফ্রম ইদার সাইড অর্থাৎ রিয়াক্টেন্ট বা প্রোডাক্ট যেটাকেই যে দিক থেকে শুরু করে না কেন ইকুলিবিটামের পয়েন্ট সেম হবে যেমন দেখেন যে হাইড্রোজেন আয়োডাইড ভেঙে তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন তাদের কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম তৈরি হয়েছে এই একটা পয়েন্ট এসে আবার এই যে রিয়াকশনটা সেটা হচ্ছে আয়োডিন এবং হাইড্রোজেন মিলে তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়োডাইড এই রিয়াকশনের কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামটা অ্যাটেন্ড হয়েছে এই পয়েন্টে তো উভয়ের ক্ষেত্রে সময় বা কনসেন্ট্রেশন একই হাইড্রোজেন আয়োডাইড ভেঙে হাইড্রোজেন আয়োডিন তৈরি হওয়া কিংবা হাইড্রোজেন আয়োডিন মিলে হাইড্রোজেন আয়োডাইড তৈরি হয় উভয় ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম অ্যাটেনের জায়গা বা সমান একই এই জন্য বলছে যে আপনি যেদিক থেকে শুরু করেন অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়োডাইড দিয়ে শুরু করেন কিংবা হাইড্রোজেন বা আয়োডিন দিয়ে শুরু করেন যেদিক থেকে শুরু করেন না কেন কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম সবসময় একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট এসেই পাওয়া যাবে তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম ক্যানট বি অ্যাটেন্ড ইন অ্যান ওপেন ভেসেল যেটা আমি আগে বললাম যে যদি ওপেন ভেসেলে কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করেন সেটা হবে না কারণ অনেক সময় কিছু প্রোডাক্ট বা রিয়াক্টেন্ট থাকতে পারে যেগুলো গ্যাসিয়াস যেগুলো উড়ে চলে যাবে উড়ে চলে গেলে তো আমরা তাকে রিয়াকশনের জন্য পাবো না যদি রিয়াকশনের জন্য না পাই তাহলে সেটা কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামের বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা মিট করতেছে না কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামের বৈশিষ্ট্য ছিল যে কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হওয়া যাবে না উড়ে চলে গেলে কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে ফলে তার কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়াম হবে না চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই ক্যাটালিস্ট ক্যান নট চেঞ্জ দ্য ইকুলিবিরিয়াম পয়েন্ট ক্যাটালিস্টের এখানে ইকুলিবিরিয়াম যে পয়েন্টে হবে সে পয়েন্টের মানে যেই কনসেন্ট্রেশনে গেলে কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামটা পাবো সেই কনসেন্ট্রেশন বা সেই পয়েন্টের পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা ক্যাটালিস্টের নাই তো ক্যাটালিস্ট যেটা করতে পারে যে রিয়াকশনের ক্ষতিকে বাড়াই দিতে পারে যে রিয়াকশনটা হয়তো দুই দিন ধরে চলার পরে কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামে আসতো সেটা হয়তো বা আমরা তাড়াতাড়ি পাবো অনেকটা বলতে পারেন যে আপনি পায়ে হেঁটে দশ কিলোমিটার পথ গেলেন কিন্তু আপনার ডেস্টিনেশন তো সমান দশ কিলোমিটার পরে আপনি যেখানে যাবেন সে জায়গাটি কিন্তু ফিক্সড ফলে আপনি পায়ে হেঁটে গেলে অনেক সময় লাগবে আর আপনি যদি কোনো যানবাহনে যান বাসে বা মোটরসাইকেলে যান সেক্ষেত্রে আপনার অনেক কম সময় লাগবে যে কারণে কেমি ক্যাটালিস্ট যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে হয়তো আপনাকে গাড়ির গতিতে বা বাসের গতিতে পৌঁছাই দেবে কিন্তু যেখানে আপনি যাবেন আপনার যাওয়ার জায়গা ঠিকই থাকবে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট দ্য ভ্যালু অফ ইকুলিবিরিয়াম কনস্ট্যান্ট ডাজেন্ট ডিপেন্ড আপন দি ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিয়াক্টেন্টস রিয়াক্টেন্টের প্রাথমিক যে কনসেন্ট্রেশন শুরুর যে কনসেন্ট্রেশন সেই কনসেন্ট্রেশনের ওপরে কেমিক্যাল ইকুলিবিরিয়ামটা ভ্যালু ইকুলিবিরিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কখনো ডিপেন্ড করে না তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের লে
যে সম্মুখ রিঅ্যাকশন এবং বিপরীত মুখের রিঅ্যাকশন এই দুইটা রিঅ্যাকশনের গতিবেগ সমান হয় এবং সম্মুখের যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট তার পরিমাণ এবং বিপরীত দিকে থেকে যারা এআর ভি তৈরি করছে তার পরিমাণ সমান হয়ে যায় তাকে আমরা বলছিলাম কেমিক্যাল ইকুইলিবিরিয়াম এরপরে আমরা দেখছিলাম যে কেমিক্যাল ইকুইলিবিরিয়ামের রূপ দুই ধরনের একটা ছিল হচ্ছে হোমোজিনিয়াস যেখানে রিঅ্যাক্টেড এবং প্রোডাক্ট উভয়েরই ফিজিক্যাল স্টেট সমান হবে তো দুই পাশে গ্যাস হলে দুই পাশে গ্যাস দুই পাশে লিকুইড হলে দুই পাশে লিকুইড অর্থাৎ রিঅ্যাক্টেন্টের পরিমাণ যারা আছে তারাও লিকুইড गैस সলিডার গ্যাস মিলে না বিধায় এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনিয়াস ইকুলিবেরিয়াম এরপর আমরা দেখছিলাম যে কেমিক্যাল ইকুলিবেরিয়াম আসলে ডাইনামিক ইকুলিবেরিয়াম সেখানে আমরা বলছিলাম যে এই এআর বি তারা মিলে রিয়াকশন করে তৈরি করবে সিআর ডি আবার সিআর ডি তারা মিলে রিয়াকশন করে তৈরি করবে এআর বি তো এটাকে বলছিলাম ফরওয়ার্ড রিয়াকশন এটাকে বলছিলাম রিভার্সিবল রিয়াকশন তো একটা সময় আসবে যখন ফরওয়ার্ড রিয়াকশনের রেট এবং রিভার্সিবল রিয়াকশনের রেট সমান হবে এবং ফরওয়ার্ড এবং রিভার্সিবল রিয়াকশন জ্যাকেট এবং প্রোডাক্ট উভয়ের কারোর পরিমাণের পরিবর্তন ঘটবে না এই জন্যই তাদেরকে দেখে মনে হবে যে স্থির কিন্তু আসলে তাদের রিয়াকশন চলতেছে বলতে পারেন অনেকটা যেরকম যে আপনার বাসার পানির ট্যাঙ্কি ভরা হচ্ছে আর একই সাথে আপনার বাসার সবগুলো ট্যাপ খুলে দেওয়া তো ট্যাঙ্কিতে যে পরিমাণ পানি যাচ্ছে সে একই পরিমাণ পানি ট্যাপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তো ট্যাঙ্কির পানি দেখে মনে হবে যেটা স্থির কিন্তু আসলে ট্যাঙ্কির পানি স্থির না ট্যাঙ্কির পানির ভিতরে বাইরে থেকে পানি এসে ভরতেছে আর ট্যাপ দিয়ে সে পরিমাণ পানি বেরিয়ে যাচ্ছে তো ট্যাঙ্কির পানি স্থির মনে হলেও যেরকম আসলে স্থির না সেখানে রিয়াকশন সেখানে ঢালা এবং সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া একই সাথে ঘটার কারণে একই রেটে হওয়ার কারণে মনে হচ্ছে স্থির কেমিক্যাল ইকুলি বিরিয়ামও তাই আপাত দৃশ্যতে মনে হলে স্থির স্থির মনে হলো এটা স্থির না এটা চলমান প্রক্রিয়া এরপরে আমরা দেখছিলাম যে কেমিক্যাল ইকুলি বিরিয়ামের কিছু বৈশিষ্ট্য যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে রিয়াক্টেড এবং প্রোডাক্ট উভয়েরই কনসেনট্রেশন সব সময় সমান হতে হবে কনসেনট্রেশন যদি সমান না হয় বা একটা বা অপরটা যে কোনো একটা একটা পরিবর্তন করে দেন তাহলে আর কেমিক্যাল ইকুলি বিরিয়াম থাকবে না তারপরে দেখছিলাম যে কেমিক্যাল ইকুলি বিরিয়াম যে কোনো দিক থেকে তৈরি করা যায় অর্থাৎ আপনি এআর পি মিলে শুরু করেন বা সিআর ডি মিলে শুরু করেন হাইড্রোজেন আয়োডাইড দিয়ে শুরু করেন কিংবা হাইড্রোজেন আয়োডাইন উভয়কে আলাদা আলাদা দিয়ে শুরু করেন কোনো সমস্যা নেই কেমিক্যাল ইকুলিবেরিয়াম একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে গিয়ে হবে তারপরে দেখছিলাম যে কেমিক্যাল ইকুলিবেরিয়াম ওপেন ফেসেলে অর্জন করা সম্ভব না কারণ অনেক সময় রিয়াকশন বা প্রোডাক্ট কেউ হচ্ছে গ্যাস হইতে পারে ফলে গ্যাস হলে সে উড়ে চলে যাবে উড়ে চলে গেলে তাকে তো আর রিয়াকশনের জন্য রাখ পাওয়া যাবে না সে যদি নাই থাকে তাহলে সে রিয়াকশন করবে কি এই জন্য ওপেন ফেসেলে তাদেরকে করলে এই রিয়াকশন যদি করা হয় তাহলে আর এটা কেমিক্যাল ইকুলিবেরিয়াম হিসেবে এই রিয়াকশনকে আমরা পাবো না তারপরে দেখছিলাম যে ক্যাটালিস্টের কোনো প্রভাব নাই ক্যাটালিস্ট শুধুমাত্র রিয়াকশনটার গতিবেগ বৃদ্ধি করে দিতে পারে যার কারণে হয়তো কেমিক্যাল ইকুলিবেরিয়াম তাড়াতাড়ি অর্জিত হবে কিন্তু ইকুলিবেরিয়াম যে পয়েন্টে হওয়ার কথা সে পয়েন্টেই হবে এবং বাস্তম্ব দেখছিলাম যে ইকুলিবেরিয়াম কনস্ট্যান্টের যেই ভ্যালু সেটা আসলে ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন অফ রিয়াকশনের উপর ডিপেন্ড করে না